ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചമ്മന്തിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും ഒക്കെ പറ്റി നല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കിയാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അത് ഇഡലിയുടെ കൂടെ കഴിച്ച് നോക്കി കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ദോശയാണ് അപ്പം ദോശയുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞു വെള്ളയും സൈഡ് വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ മറന്നു പോലെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവാള മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം സവാള സവാള അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പലപ്പത് ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പും സവാള നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് പറയാൻ വേണ്ടുള്ളു ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ആ ഇഡലിയുടെ കൂടെ ചമ്മ ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് പേർക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലത്തെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയും പിന്നെ കഴിച്ച് സ്വല്പം ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു സവാളയും കൂടി ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മറ്റേത് ഈ ഒരു വലുപ്പം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സവാള എടുത്തേക്കുന്ന അതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ചെറിയ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നര ടീ ടീസ്പൂൺ എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയുള്ളൂ തേങ്ങ ഒത്തിരി ഒത്തിരി തേങ്ങ ഇടേണ്ട കേട്ടോ അന്നേരം നമുക്ക് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്വൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു പാനടുപ്പത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നത് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി സ്വൽപ്പം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിനി ഈ സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി ഇടാം കേട്ടോ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് വേണേൽ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണേൽ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിടുക കൂടി പോയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ വ്യത്യാസമായി പോകും ഞാനിപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ട് അതനുസരിച്ച് സ്വൽപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരണം കറി വേപ്പില നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇതായിട്ട് വാടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ നിറവായിട്ടുണ്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എൻ്റെ കാണാറില്ലെന്ത് ഈ ഒരു പരുവം മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയുള്ളൂ ഒത്തിരി തേങ്ങ ഇടേണ്ട കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി തേങ്ങ ഈ ഒരളവിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മതി കേട്ടോ ഈ തേങ്ങയുടെ ഒന്ന് പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ട് മതി അല്ലാതെ തേങ്ങ ഒന്നും ബ്രൗൺ നിറം ഒന്നും ആകണ്ട പച്ചയ്ക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോഴും വറുത്തടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വേറെ വേറെ ഫ്ലേവർ ഇല്ലേ ഇതിന് അതുപോലെ ഇതൊന്ന് എൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ച മണം അതൊന്ന് മാറിയാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിനകത്തോട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി
തണുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്വൽപ്പം വെള്ളം സ്വൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കേട്ടോ സ്വൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നാലും ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ ഞാൻ മിക് തണുത്തപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോ കേട്ടോ കാൽ ഗ്ലാസ് കുറച്ച് മതിയേ ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് അരച്ചെടുത്തോട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനിക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ചാറ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടുക് തളിച്ചൊഴിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കുവാണ് സ്വൽപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ പോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടുക് തളിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഒത്തിരി തികച്ച ഓപ്ഷനില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു അതും ഇല്ല ഇത് ഇപ്പം ഇതാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം കടുക് തളിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇച്ചിരി എണ്ണയ്ക്കകത്താണല്ലോ ഇത് വഴിച്ചെടുത്ത് അപ്പം ഹെൽത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ രീതി തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒറ്റ വട്ടം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എപ്പോഴും നമ്മൾ തേങ്ങ ചട്ടി തന്നെ അല്ലേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ചമ്മന്തി മറ്റൊരു ഫോമായി വരുന്ന വരെ ബായ്